हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे अपन हेल्थ असेसमेंट में नर्सिंग असेसमेंट इसके अंदर दो टाइप होते हैं हेल्थ हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री फॉर्मेट अब ये हेल्थ हिस्ट्री फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके अंदर क्या होता है एक तो फिजिकल डाटा था एक हेल्थ हिस्ट्री डाटा था तो उसके अंदर हेल्थ हिस्ट्री फॉर्मेट उसके अंदर हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेते हैं जब कोई पेशेंट की है तो बायोग्राफिक डाटा उसके अंदर मैंने बताया था बायोग्राफिक डाटा और डेमोग्राफिक डाटा जीवन संबंधी या जनसंख्या विवरण है ना जीवन संबंधी विवरण क्या है तो बायोग्राफिक डाटा उसके अंदर सबसे पहले पूछते हैं नेम पेशेंट का नेम नाम क्या है तो नाम के अंदर आता है जैसे कोई भी पेशेंट का नाम हो गया राहुल पेशेंट का नाम है उसकी एज कितनी है थर्टी इयर्स या ट्वेंटी इयर्स कर लो उसकी एज ट्वेंटी इयर्स उसके बाद में वो मेल है तो ये फॉर्मेट कैसे भरते हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर ये फॉर्मेट कैसे भरते हैं नेम सबसे पहले नेम आता है तो नेम लिख देंगे उसके बाद में एज आती है तो उसके अंदर एज लिख देंगे उसके बाद में सेक्स मेल है या फीमेल है जो भी पेशेंट है उसके अंदर मेल तो यहाँ पे अपन मेल पेशेंट के बारे में लिख रहे हैं तो मेल के लिए एम लिख देंगे अगर यहाँ फीमेल आता तो अपन फीमेल लिख देते एफ लिख देते तो फीमेल में कोई भी नाम हो सकता है जैसे सानिया नाम हो गया कोई भी फीमेल हो सकती है उसके बाद में उसका एड्रेस तो जो भी उसका एड्रेस है वो लिख देंगे उसके बाद में उसमें डेट लिखेंगे दिनांक कितनी तारीख को वो एडमिट हुआ है जैसे बाईस छ दो हजार तेईस है ना उसके बाद में प्लेस कौन सा है उसका तो प्लेस डीडवाना का है जहाँ का भी है है ना कहाँ का भी है अब वो वही का एड्रेस लिख देंगे जैसे रेलवे स्टेशन है ना रेलवे स्टेशन डीडवाना रेलवे स्टेशन डीडवाना वही अगर उसका परमानेंट एड्रेस सेम है तो वो परमानेंट एड्रेस लिख देंगे कि वो रेलवे स्टेशन का ही है क्या तो रेलवे स्टेशन डीडवाना और प्रजेंट प्रजेंट में अगर वो कहीं और रह रहा है जैसे प्रजेंट में कहीं मोलासर वगैरह रह रहा है या और कहीं रह रहा है तो वो वहाँ का प्रजेंट का एड्रेस लिख देंगे उसके बाद में उसमें पूछते हैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर अस्पताल के पंजीकरण संख्या हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर तो हॉस्पिटल की पंजीकरण संख्या कुछ भी हो सकती है ठिकराण में लिख सकते हो आप नाइन ऐसे कुछ भी लिख सकते हो ना जो हॉस्पिटल में पंजीकरण संख्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन कितनी तारीख को उसका एडमिशन हुआ तो इसका 22 तारीख को एडमिशन हुआ ठीक है तो वो तारीख लिख देंगे उसके बाद में कौन से वार्ड में है तो कौन से वार्ड में कौन से वार्ड में वार्ड नंबर दो में है या मेडिकल वार्ड में है मेडिकल वार्ड वार्ड नंबर दो उसके बाद में बेड नंबर कितना है तो बेड नंबर चार पे है उसका मेरेटल स्टेटस वो मेरिड है कि नहीं है तो मेरिड है यस नो उसके बाद में रिलीजन वो मुस्लिम है कि हिंदू है तो वो हिंदू हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है उसके अंदर आ जाते हैं उसके बाद में नेक्स्ट बेड नंबर वगैरह हो गया था मैरिटल स्टेटस रिलीजन हो गया उसके बाद में इसमें हाँ जो कौन से धर्म से हिंदू मुस्लिम से ईसाई जो भी धर्म है उसके बाद में उसको लैंग्वेज कौन सी आती है हिंदी आती है इंग्लिश आती है उर्दू आती है जो भी लैंग्वेज है वो लिख देंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन क्या है वो टेंथ पास है कि ट्वेल्थ पास है क्या ग्रेजुएशन है वो पेशेंट की डिटेल लिख देंगे उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो क्या व्यवसाय करता है वो टीचर है कि वो मजदूर है जो भी है उसके बारे में लिख देंगे उसके बाद में नेम ऑफ अटेंड फैमिली मेंबर जो फैमिली मेंबर उसको अटेंड कर रहा है उसका नाम लिखेंगे उसके साथ में कौन आया है उसका अंकल आया है या कोई उसका चाचा आया अंकल आया है मदर आई है फादर आया है जो भी आया है फादर आया है पेशेंट का वो उसका लिख देंगे उसकी एज लिख देंगे उसकी एज जो भी है फोर्टी फोर्टी जो भी एज है उसके साथ में उसका रिलेशन क्या है संबंध क्या है वो जो आया था उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे तो तो राहुल के पिताजी का नाम पूछा था यहाँ पे रिलेशन नहीं लिखना है तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं नाम लिख सकते हैं उसके बाद में नाम लिख सकते हैं 
नाम लिखने के बाद में रिलेशन क्या है रिलेशन क्या है तो रिलेशन लिख सकते हैं जो ये मतलब अंकल है कि फादर है जो नाम लिख के उसके अंदर रिलेशन लिख देंगे उसके बाद में एड्रेस उसके जो फादर है उनका रिलेशन क्या है उससे रिलेशन क्या है उसका रिलेशन उससे क्या है उसके बाद में लिखेंगे डायग्नोसिस वो किस डिजीज के कारण वो यहाँ पे एडमिट हुआ है डायग्नोसिस क्या है उसका तो उसका डायग्नोसिस लिख देंगे जैसे फीवर से है या फिर कोई मलेरिया से डिजीज मलेरिया के कारण हुआ है या कोई हार्ट डिजीज के कारण हुआ है है ना कोई भी डायग्नोसिस बनाएंगे उसका लिख देंगे वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके बाद में पेशेंट रीजन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन क्या रीजन था उसके क्या क्या सिम्टम है भर्ती होने के कारण क्या है उसका फीवर आ रहा है कारण तो ये हो ना कोई फीवर आ रहा है हेड हो रहा है या उसको मलेरिया हो गया या कोई हार्ट डिजीज हो गई है जो भी है डिजीज उसका रीजन लिख देंगे उसके बाद में मैं बताया था उसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ प्रजेंट इलनेस प्रजेंट इलनेस जो प्रजेंट के टाइम है उसकी क्या हिस्ट्री है तो उसके लक्षण क्या है शुरुआत कब से हो रही है अवधि कब से है ये अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था कि उसके क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं जैसे सिम्टम आ रहे हैं हेडेक हो रहा है हेडेक हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है कितने टाइम से हो रहा है फीवर फीवर हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है कितने टाइम तक हो रहा है कितना डिग्री हो रहा है हंड्रेड डिग्री फेरनाइट हो रहा है या उससे भी ज्यादा जा रहा है या कम भी हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है वॉमिटिंग हो रही है नोजिया हो रहा है नोजिया हो रहा है वॉमिटिंग हो रही है ये कुछ सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे कि हाँ वो उसके अंदर लिखे जाते हैं है ना उसके बाद में पास्ट पास्ट हिस्ट्री के अंदर पास्ट हिस्ट्री के अंदर आता है पास्ट हिस्ट्री के अंदर आता है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री इसके अंदर मैंने बताया था आप को कि पास्ट हिस्ट्री के अंदर क्या लिखा जाता है पास्ट में कोई सर्जरी हो गई है तो उसके अंदर लिखा जाता है पास्ट में कोई सर्जरी हुई है है ना सर्जरी हुई है कोई पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या कोई मेंटल इलनेस है मेंटल प्रॉब्लम है कुछ पहले से या कोई ड्रग्स चल रही है तो वो पास्ट हिस्ट्री के अंदर आ जाती है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आ जाती है पास्ट इलनेस हिस्ट्री ये तो हो गया पास्ट हेल्थ हिस्ट्री उसके बाद में इलनेस पहले से कोई बीमारी है वो इसके अंदर आती है इलनेस इसमें आती है पहले से कोई बीमारी है तो बीमारी इसके अंदर आती है वो तो हेल्थ की स्थिति थी और इसके अंदर बीमारी आती है इसके अंदर कोई पहले से कोई बीमारी थी जैसे पहले टीबी हो चुकी थी या पहले और कोई बीमारी हो चुकी थी तो उसके अंदर आती है उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल मेडिकल कोई सर्जरी का ट्रीटमेंट चल रहा है कोई पहले से कोई सर्जरी हो चुकी है जैसे अपेंडिक्स की या कोई भी सर्जरी हो चुकी है फीमेल में है तो कोई आ, जैसे यूट्रस की कोई सर्जरी हो चुकी है या कोई सीजेरियन सेक्शन हो चुका है है ना तो वो सारी इसके अंदर आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर उसके बाद में प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन पहले कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है क्या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है पहले भर्ती हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बाद में उसको कौन से फूड से या किसी से एलर्जी है कोई ड्रग्स से एलर्जी है ड्रग्स से कोई एलर्जी है कौन सी ड्रग्स से है तो ड्रग्स का नाम लिखते हैं जैसे किसी को आइबोप्रोफेन से रहती है तो ये सारी चीजें फूड से रहती है तो कौन से फूड से है जैसे कौन से फूड से हो सकती है चाइनीज फूड से हो सकती है किसी को कुछ सी फूड से हो सकती है उसके बाद में अगर फीमेल पेशेंट है अगर मेल पेशेंट है तो उसके अंदर मैसोल्स का कुछ काम ही नहीं है अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके मासिक धर्म के बारे में उसकी लिखे जाते हैं तो उसकी एज ऑफ मेनार के मेनार की मतलब सबसे पहले मैसो साइकिल कब कौन सी एज में स्टार्ट हुआ यानी पंद्रह की एज में स्टार्ट हुआ या बारह की एज में स्टार्ट हुआ या चौदह की एज में स्टार्ट हुआ या अठारह की एज में स्टार्ट हुआ तो जो मेनली जो स्टार्ट होता है वो प्यूबर्टी के टाइम यानी जो एज रहती है वो कम से कम कितनी रहती है बारह से सोलह के बीच में है ना मेसो साइकिल स्टार्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद में रेगुलर है कि नियमित है कि अनियमित है मतलब रेगुलर है कि इरेगुलर है जो साइकिल आ रहा है मेसो साइकिल जो आ रहा है वो रेगुलर आते हैं कि इरेगुलर आते हैं टाइम से आ रहे कि नहीं आ रहे जैसे 28 दिन का रेगुलर रहता है हर 28 दिन से मेसो साइकिल आता है लेकिन किसी किसी के अंदर आ, जल्दी आ जाता है 21 दिन में आ जाता है किसी के अंदर 35 डेज लगते हैं जैसे उनको क्या बोलते हैं जल्दी आना कुछ किसी को अगर पीरियड्स आते हैं तो उसके अंदर पेन होता है डिसमेनोरिया बोलते हैं जैसे डिसमोनोरिया वगैरह बोलते हैं ना और पोलिमोनोरिया डिसमोनोरिया और ओलिगोमेनोरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर रहते हैं और मेनोमेनोरिया जिसके अंदर हैवी ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ऐसी कुछ कंडीशन देखने मिलती है अब उसके बाद में अगर प्रेग्नेंट है पेशेंट 
तो उसके अंदर एल एम पी देखते हैं एल एम पी क्या है लास्ट मेचुअल पीरियड है ना लास्ट एम सी पीरियड कब आया था मतलब लास्ट मेसो साइकिल कब आया था ठीक है लास्ट मेसो साइकिल कब आया था कितनी तारीख को आया था वो डेट लिखी जाती है जितनी भी डेट को आई है ना उसके बाद में मेनोपोज है मेनोपोज क्या होता है हाँ मेसो साइकिल का बंद हो जाना ये कब होता है लगभग लगभग पैंतालीस के या पैंतालीस से पचास की एज में हो सकता है पचपन की एज में भी लगभग हो जाता है यानी मोस्टली पचास की एज में ये बंद हो जाता है और किसी और मेनोपोज कब होता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब वो मेसो साइकिल आना बंद हो जाता है तो ये मेनोपोज तो नहीं है या फिर मेनोपोज की कंडीशन आ गई है अगर वो पचास पैंतालीस साल का पेशेंट है तो उसके अंदर ये सिचुएशन के बारे में लिखा जाता है ठीक है उसके बाद में है नेक्स्ट डिटेल ऑफ इम्यूनाइजेशन टीकाकरण की डिटेल का विवरण किया गया यानी जो बचपन में है उसको सारे टीके लगे हैं क्या बीसीजी का टीका लगा हुआ था क्या डीपीटी का लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है विटामिन विटामिन ए की पूरी सिरप ली है कि नहीं ली है है ना मिजल्स का टीका लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है मिजल्स के ये सारे टीके इसके अंदर आते हैं ठीक है उसके बाद में उसकी पर्सनल हैबिट्स आती है पर्सनल हैबिट्स मतलब वो पर्सनल हैबिट क्या है वो स्मोकिंग करता है ड्रग्स लेता है एल्कोहल पीता है ये सब आती है पर्सनल के अंदर पर्सनल उसकी आदतें कैसी है पर्सनल हैबिट्स क्या है वो एल्कोहल पीने वाला है या स्मोकिंग करता है तो वो उसके अंदर आती है उसके बाद में करंट मेडिसिन बींग टेकन वर्तमान में दवा ली जा रही है अगर वो वर्तमान में कोई मेडिसिन ले रहा है यानी अभी स्टेटस में वो कोई उसके मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी जैसे कोई पेशेंट रहता है बीपी का पेशेंट रहता है तो उसको पहले से मेडिसिन चलती रहती है डायबिटी का पेशेंट रहता है ना डीएम का पेशेंट रहता है तो उसके पहले से कोई मेडिसिन चल रही है जैसे बेबली बीपी का पेशेंट ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है हाइपरटेंशन का पेशेंट है हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको जैसे एग्जांपल कौन सी मेडन मेडिसिन देते हैं बहुत सारी मेडिसिन आती है तो सेम एक इजी वे में समझ लो एमलो है ना एमलो डिपिन एमलो डिपिन फाइव एम की आती है है ना टेलमा आती है और बहुत सारी टेबले आती है टेलमा आती है एमलोडीपिन आती है और मेटाप्रोलोल आती है और एमलो एटी आती है है ना तो बहुत सारी टेबलेट आती है तो वो पहले से कोई टेबलेट ले रहा है वर्तमान में टेबलेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो आती है तो उसके बाद में डीएम का कोई पेशेंट है यानी डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो वो कौन सी ले रहा है मेट फॉर्मिन ले रहा है मेट फॉर्मिन पान समझी की आती है ना मेट फॉर्मिन है ना मेट फॉर्मिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है उसके बाद में कोई इंसुलिन डिपेंडेंट तो नहीं है इंसुलिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना इंसुलिन ले रहा है क्या अगर कोई डायबिटीज है इंसुलिन डिपेंडेंट वाली है तो वो इंसुलिन ले रहा होगा उसके बाद में उसमें देखा जाता है स्लिप पैटर्न रेगुलर इनरेगुलर एनी स्लिप डिसऑर्डर अगर उसको सोने का तरीका उसका कैसा है नियमित है अनियमित है नींद संबंधी कोई विकार है मतलब नींद से संबंधित उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आ गया तो नींद से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्या हो सकती है इनसोम नहीं आना उसको नींद नहीं आती है और या फिर ज्यादा सोता है कोई ज्यादा सो रहा है उसको ज्यादा नींद आ रही है या फिर वो बारह घंटे सो रहा है ना बारह घंटे सो रहा है कुछ या फिर कोई छह ही घंटे सोता है या फिर कोई तीन ही घंटे सो पाता है ये सोता नहीं है सोता है तो उसको क्या ड्रीम्स आते हैं या फिर उसको सोने नहीं देते एंजाइटी होती है कुछ ना कुछ या स्लिप सोने के बाद में वो सोते सोते सो के कुछ को नींद में चलने की वाली बीमारियां रहती है ऐसी वाली कोई भी बीमारी है कि वो सारी बीमारियां इसके अंदर आती है उसके बाद में एनी फिटनेस एक्सरसाइज पैटर्न कोई स्वच्छता और व्यायाम पैटर्न कि वो डेली योगा वगैरह जाता है कि नहीं जाता है है ना योगा सॉरी योगा करता है कि नहीं करता है एक्सरसाइज के लिए जाता है कि नहीं जाता है ये सारी चीजें आती है उसके अंदर उसके बाद में है डाइटरी डाइटरी डिटेल आहार समझी थी अब वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है यानी शाकाहारी है कि मांसाहारी है अंडा खाता है कि नहीं खाता है ना एक वेजिटेरियन स्पेशल डाइट अब कुछ रहते हैं जो वेजिटेरियन जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो शाकाहारी कहलाते हैं जो बिल्कुल अंडा मांस मछली कुछ नहीं खाते और कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहारी कहलाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहारी जो सारे मांस अंडा मछली सब खाते हैं कुछ होते हैं एक वेजिटेरियन जो सिर्फ अंडा अंडा खाते हैं बाकी मांस वगैरह नहीं खाते हैं ना अंडा खाने वाले भी हैं जो सिर्फ वो अपने आप को बोलते हैं कि हम सिर्फ एक वेजिटेरियन है मतलब अंडा खाते हैं बाकी और कुछ नहीं खाते अंडा कुछ लोग मानते हैं कि अंडा ना वेजिटेरियन होता है 
मतलब अंडा शाकाहारी भी नहीं आता मतलब मांस नहीं है अंडा विशेष आहार कुछ ऐसे आजकल आ गई है जैसे फिल्म स्टार वगैरह देखिए गुलटीन डाइट लेते हैं वो डाइट लेते हैं विशेष टाइप की कोई डाइट तो नहीं ले रहे कोई अलग अलग डाइट पे रहता है सिर्फ या फिर कोई लिक्विड डाइट पे रहता है कोई है ना प्रोटीन डाइट पे रहता है एक गुलटीन डाइट और आ गई है गुलटीन डाइट अलग से आती है ना उसके जॉब वर्क डिटेल क्या है कैसी ड्यूटी करता है ना कैसी ड्यूटी करता है यानी शिफ्ट ड्यूटी करता है सीटिंग स्टैंडिंग कैसी है उसकी जैसे शिफ्ट ड्यूटी अपन नर्स की देख लो सिर्फ नर्सेज की क्या रहती है शिफ्ट ड्यूटी रहती है मतलब नाइट ड्यूटी रहती है है ना नाइट रहती है कभी मॉर्निंग रहती है कभी इवनिंग ड्यूटी रहती है तो ये शिफ्ट ड्यूटी करता है कि एक ही ड्यूटी करता है उसमें उसकी सीटिंग पोजिशन कितनी है सीटिंग कितनी है उसकी वो कितने देर तक बैठता है कितनी देर तक बैठता है उसके बाद में स्टैंडिंग स्टैंडिंग कितने टाइम तक खड़ा रहता है तो कोई जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है अगर उसमें जॉब करता है तो उसको नाइट भर खड़ा रहना पड़ता है या फिर डे में खड़ा रहना पड़ता है तो कितनी सीटिंग वो कितने देर तक खड़ा रहता है कितनी देर तक बैठा रहता है वो वाली डिटेल भी इसमें पूछनी रहती है कैसी नौकरी करता है ये विवरण भी इसी में आता है उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री मैक ए फैमिली ट्री टू फैमिली हिस्ट्री मैक ए फैमिली ट्री इन द स्पेस प्रोवाइड टू राइट इन डिटेल पारिवारिक इतिहास प्रदान की गई पारिवारिक इतिहास प्रदान की गई जगह में एक वंश वृक्ष बनाए विवरण लिखे अब है कि फैमिली हिस्ट्री बनानी चाहिए है ना फैमिली हिस्ट्री बनानी चाहिए उसके अंदर क्या है फैमिली हिस्ट्री की डिटेल लिखनी चाहिए फैमिली हिस्ट्री की डिटेल उसके अंदर लिखनी चाहिए तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर एक ट्री बनाते हैं फैमिली हिस्ट्री के अंदर एक ट्री ओवर बनाते हैं जिसके अंदर ये डिटेल लिखी जाती है जिसमें जैसे मेल को ऐसा लिखा जाता है फीमेल को ऐसा लिखा जाता है और फिर उससे जो संतान हुई है वो मेल है कि फीमेल है वो उससे भी कुछ है तो ये ऐसे एक ट्री बना के लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फैमिली ट्री बोलते हैं उसमें अगर हेल्थी मेन है तो उसको ऐसा लिखा जाता है अगर उसको कोई डिजीज है तो उसके अंदर ऐसे कुछ बनाए सकते हैं ना उसको हेल्थी मेन को तो सिंपल बॉक्स में और अगर कुछ डिजीज है तो उसको ऐसे बना के लिख सकते हैं ये एक हेल्थ हिस्ट्री के लिए लिखा जाता है उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस अगर उसको कोई क्रॉनिक इलनेस है फैमिली के अंदर किसी को ये फैमिली की हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसको कोई डायबिटीज है उसके घर में किसी को हाइपरटेंशन है एस का मतलब है हाइपरटेंशन इसका मतलब है डायबिटीज डी का मतलब डायबिटीज सी ए डी कॉरनरी डिजीज है या अदर डिजीज है किसी भी पुरानी बीमारी के बारे में लिखा जाता है इसके फैमिली में अगर किसी को कोई भी पुरानी बीमारी है तो उसके बारे में लिखा जाता है ठीक है उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज इन फैमिली कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है जो एक दूसरे को फैला सकती है ना कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैला सकती है वो क्या कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैला सकती वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ठीक है तो हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज इन फैमिली अन्य कोई परिवार में किसी भी संसारी रोग का इतिहास तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हो सकती है जैसे टीबी है ना टीबी मलेरिया मिजल्स पोलियो बहुत सारी डिजीज है ना कम्युनिकेबल डिजीज है एस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ही आती है ना बहुत सारे डिजीज है जो आ सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज उसके बाद में ब्रिथ बर्थ एंड डेथ इन फैमिली परिवार में जन्म और मृत्यु अगर किसी भी परिवार में किसी की जन्म हुआ है तो वो भी डिटेल लिख देंगे कि अभी किसी का नया जन्म हुआ है या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है तो उसके कारण भी टेंशन वगैरह हो सकती है ना तो वो भी इसके अंदर लिख लेंगे फैमिली के अंदर ये हो गया फैमिली हिस्ट्री की अब है हेल्थ असेसमेंट क्या असेसमेंट करते हैं हेल्थ असेसमेंट के अंदर आएगा हेल्थ असेसमेंट के अंदर आएगा इन्वायरमेंटल हिस्ट्री तो पर्यावरण इतिहास 
इन्वायरमेंटल हिस्ट्री कैसी है उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है तो वो उसके अंदर लिखा जाता है आसपास का इन्वायरमेंट पॉलिटेड वगैरह तो नहीं है वो ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ पे क्या रहता है वहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह रहता है तो उसके कारण भी हो सकता है उसके बाद में इन्वायरमेंट हिस्ट्री हो गई उसके बाद में इन्वायरमेंट हिस्ट्री पर्यावरण इतिहास उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कैसी है ना वहां की सप्लाई कैसे है पानी की सप्लाई कैसे है पानी वो साफ पानी पीता है कि नहीं पीता है ना साफ पानी पीता है या फिर जो पानी पी रहा है वो कहाँ का है कुएं का है कि नदी का पानी है कैसा है साफ है कि नहीं है उसके बाद में इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कैसा है उसका यानी पर्यावरण स्वच्छता कैसी है उसके बाद में वेस्ट डिस्पोजल मल निष्कासन बाहर वो बाहर सोच के लिए जाता है कि लेटरिंग बना हुआ है घर में ही करता है मल निष्कासन कैसा है वहां पे उनका प्रॉपर डिस्पोजल वगैरह है कि नहीं है वो भी पूछते हैं प्रजेंट ऑफ फ्लाइज मॉस्किटोज ये मक्खिया मच्छर कितने वहां पे उपस्थित है कि नहीं है क्योंकि मलेरिया के डिजीज के बारे में ये कम्युनिकेबल डिजीज को फैला सकते हैं ये चीजें इसलिए ये डिटेल पूछते हैं उसके बाद में पूछते हैं कि साइकोसोशियल मनो सामाजिक इतिहास साइकोसोशियल इतिहास पूछते हैं उसकी लैंग्वेज कैसी है लैंग्वेज उसमें उसके जो माइल स्टोन है डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट के में टाइम कैसे था मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना सोशल सपोर्ट अवेलेबल और नॉट और उसकी सामाजिक सहायता हुई कि नहीं है सोशल सपोर्ट वगैरह हुए कि नहीं हुए हैं वो उसके अंदर आते हैं उसके बाद में सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले क्या करते हैं हेड का एग्जामिनेशन करते हैं है ना सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था ना अपन ने सिस्टम के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले क्या करते हैं हेड का एग्जामिनेशन करते हैं अब पेशेंट को हेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कन्वर्जन आते हैं सीजर आते हैं दोरे आते हैं कि नहीं आते हैं है ना तो यहाँ पे हेड हो रहा है तो नो नहीं हो रहा है यस हो रहा है तो यस है ना ये लिख देंगे उसके बाद में उसके सर में चोट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है सर में चोट लगी हुई है कि नहीं लगी उसके बाद में आई का एग्जामिनेशन करते हैं आई में उसको कॉन्टेक्ट लेग्स वगैरह लगा हुआ है चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है वो कॉन्टेक्ट लेग्स लगाता है कि नहीं लगाता है उसको धुंधली कोई विजन तो नहीं है उसका विजन कैसा है धुंधला है कि कैसा है ना उसमें पेन आंखों में पेन दर्द वगैरह रहता है कि नहीं रहता है उसके बाद में दर्द वगैरह रहता है कि नहीं रहता वाट वाटर डिस्चार्ज पानी उसके आंखों से पानी आता है कि नहीं आता है ना वाटर डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीजें उसके अंदर देखते उसके बाद में देखते हैं ईयर एग्जामिनेशन कान का एग्जामिनेशन ठीक है कान का एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं अपन कान के एग्जामिनेशन में हियरिंग इंपेयरमेंट अगर उसके सुनने में प्रॉब्लम आ रही है ना कोई थोड़ा ऊंचा सुनता है कम सुनता है तो वो वैसी प्रॉब्लम है कि नहीं हेयरिंग एड्स वो कुछ कान में मशीन आती है ना हेयरिंग एड्स लगाते हैं उसमें सुनने में तो वो उसकी वो लगाता है कि नहीं लगाता है वो लिख सकते हैं उसके कान में दर्द रहता है कि नहीं रहता है उसके बाद में टीनीटस कोई जो कान में जो लेयर है टीनीटस उसमें इन्फेक्शन है या कोई सर्जरी हो चुकी है कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या उसको चक्कर आ रहे हैं ना अगर कुछ को मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से वर्टी को वगैरह आ सकते हैं चक्कर वगैरह आ सकते हैं तो उसके लिए पूछते हैं चक्कर आते हैं कि नहीं आते उसके बाद में नोज के बारे में पूछते हैं नोज से कोई डिस्चार्ज हो रहा है नाक से कोई पानी बह रहा है और यू आर आई है यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक इन्फेक्शन यू आर आई का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक इन्फेक्शन है कि है उसके नाक में कोई पोलिप्स है कि कुछ पोलिप्स जैसा है मतलब सुझाव है एपिटेक्सिस मतलब नाक से खून आना उसके नाक से कोई खून आ रहा है कि ये वो नो लिख देंगे साइनस में अगर इन्फेक्शन है कि नहीं है कोई सर्जरी हुई है नाउज की तो उसके अंदर लिख देंगे उसके बाद में थ्रोट एंड माउथ ये हेड टू तो ही एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको है ना हेड से स्टार्ट करते हैं और अंगूठे पैर के अंगूठे तक एग्जामिनेशन करते हैं पूरा और नाक का हो गया उसके बाद में थ्रोट एंड माउथ का एग्जामिनेशन इसमें डिसफेजिया डिसफेजिया निगलने में कठिनाई होना है ना कुछ भी निगलने के अंदर अगर कठिनाई हो रही है तो उसके अंदर आता है डिसफेजिया अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है गले में और कहीं माउस से तो वो इसके अंदर लेते हैं डेंटी डेंटल कैरीज दांत में कोई कैरीज है डेंटल कैरीज है तो वो इसके अंदर लिख देंगे उसके बाद में कोई लीजन है घाव है मुंह के अंदर कोई घाव हो रखा है तो उसके अंदर यस और नो लिख देंगे उसके बाद में हेलीटोसिस इसके अंदर मुंह से कोई बदबू आ रही है ना दुर्गंध आ रही है तो सांस आ रही सांस लेते टाइम बात करते टाइम मुंह से बास आ रही है तो वो उसके अंदर लिख देंगे है ना उसके अंदर 
माउथ में कहीं पेन है तो लिख सकते हैं ओरल हाइजीन उसकी कैसी है मुंह की सफाई वो कैसे रखता है सही रखता है कि नहीं रखता है उसके अंदर लिख देंगे फ्लोरेसिस को लिख देंगे फ्लोराइड वगैरह फ्लोरेसिस है दांतों में जमा हुए उसके बाद में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर आता है कि वो खांसी खांसी हो रही है कि उसको कफ है ना खांसी वगैरह है कि नहीं है डिप्सिया मतलब क्या होता है डिप्सिया मतलब क्या होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है ना सांस लेने में प्रॉब्लम है कि नहीं है एक्टिविटी इन टॉलरेंस वो एक्टिविटी कर पाता है कि नहीं पता है कोई रेस्पिरेटरी लाइक सर्जरी हुई है कि मतलब लंग्स वगैरह की कोई सर्जरी हुई है स्पूटम कैसा है उसके बलगम में खून आ रहा है स्पूटम आ रहा है क्या हो रहा है डिप्सनिया ऑन एक्सरसाइज है ना सब एक्सरसाइज एक्सरसाइज के समय है ना एक्सरसाइज है यहाँ मतलब एक्सरसाइज के साम, समय कठिनाई होती है कि नहीं होती है हिमोपोटिस क्या होता है ये हिमोपोटिस पता है क्या हिमोपोटिस क्या होता है थूक में ब्लड आना ना हाँ ब्लड इन स्पूटम वेरी गुड ब्लड इन स्पूटम थूक में ब्लड आना ठीक है सर्कुलेशन अब उसका सर्कुलेशन कैसा है ब्लड सर्कुलेशन कैसा है उसमें पेन होता है कि नहीं होता है पालपिटेशन धड़कन तेज हो रही है कि कम हो रही है उसमें ट्रेकी कार्डिया कार्डिया देखने को मिल रहा है या ब्रेडी कार्डिया देखने को मिल रहा है उसके हाथ पैर सुन हो रहे हैं कि नमनेस का मतलब है हाथ पैर सुन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसके हाथों पैरों में सूजन है क्या एडिमा है क्या एडिमा मतलब है सूजन हो गया उसके कलर कैसा है ना ब्लू वगैरह कलर तो नहीं हो रहा है कलर चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं सिनोप्स मतलब बेहोशी होता सिनोप्स का मतलब क्या होता है सिनकोप सॉरी सॉरी इसको बोलते हैं सिनकोप सिनकोप मतलब बेहोश हो जाना तो उसमें बेहोशी होती है बेहोश हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर उसके बाद में डिजीनेस चक्कर आना उसको चक्कर आते हैं कि नहीं आते हैं ना चक्कर आते हैं तो उसमें अंदर लिख सकते हैं और पेराडोक्सिमल नेचुरल डिप्सनिया ये नींद के समय नींद के समय उसे कोई डिप्सनिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना डिप्सनिया सांस में रुकावट आना डिप्सनिया क्या कराते हैं डिफिकल्टी ब्रीदिंग उसके पोस्टर पोस्टरल हाइपोटेंशन उसको पोस्टरल हाइपोटेंशन पोजीशन चेंज करने पे हाइपोटेंशन हो रहा है क्या तो वो उसके अंदर आता है पोस्टरल हाइपोटेंशन अब उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है पोषण संबंधी स्टेटस कैसा है भूख उसको प्रॉपर लग रही है एपेटाइट है कि लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है ना नोजिया उसको मितली जैसा हो रहा है वोमिटिंग जैसा लग रहा है ना वो हो रहा है या फिर उल्टी उसको उल्टियाँ हो रही है कि नहीं हो रही है उसके बाद में डिसफेजिया से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है क्या अपच की प्रॉब्लम तो नहीं है इनडाइजेशन है ना इनडाइजेशन उसका डाइजेशन कहता है प्रॉपर उसका डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मतलब जो खाना खा रहा है उसे पच रहा है कि नहीं पच रहा है उसके बाद में उसका वेट चेंजेस उसका वेट लॉस हुआ है कि बढ़ा है ना वेट चेंजेस लिखेंगे अभी उसका लेटेस्ट में क्या उसका वेट बढ़ रहा है घट रहा है वो लिखेंगे रिगर्जिटेशन है कि नहीं है मतलब जो वापिस रिगर्जिटेशन होता है ना उसके बाद में एलिमेशन निष्कासन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है एलिमेशन के अंदर इसके अंदर लिखी जाती है ना निष्कासन के अंदर उसमें नॉर्मल बाउल एंड ब्लडर पैटर्न उसका जो बाउल और ब्लडर पैटर्न है ना जो मोशन पास करने का यूरिन पास करने का पैटर्न उसका सही है कि नहीं है वो उसके अंदर आता है तो नॉर्मल बाउल एंड ब्लडर पैटर्न उसका स्टूल वगैरह पास हो रही है यूरिन वगैरह पास हो रही है उसको डायरिया तो नहीं है ना अगर डायरिया हो रहा है तो ये नो डायरिया हो रहा है कॉन्स्टिपेशन कब्जी तो नहीं है है ना कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी और इनकंटिनेंस मतलब उसके कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है यूरिन पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूल पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके बारे में इन्फेक्शन तो नहीं है यूटीआई वगैरह तो नहीं है वो उसके अंदर लिख लिया जाता है ना हेमेचूरिया यानी उसके साथ में यूरिन में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना ब्लड में यूरिन में ब्लड आना उसके बाद मेलेना क्या होता है बताओ मेलेना क्या होता है मेरे ना स्टूल के अंदर ब्लड आना ना स्टूल के अंदर स्टूल के अंदर ब्लड आना अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है एनी सर्जरी कोई सर्जरी हुई है कि इससे रिलेटेड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के संबंधित कोई सर्जरी हुई है क्या कोई स्टोन की सर्जरी हुई है क्या वो उसके अंदर लिख सकते हैं परजेंस इन कैथेटर उसको परजेंस में कैथेटर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है ना 
जो प्रजेंस में कैथेटर कैथेटर कहाँ लगाते हैं यूरिन पास करवाने के लिए कैथेटर लगवाते हैं ना तो उसको कैथेटर लगा हुआ है कि नहीं लगा है अब है रिप्रोडक्टिव संबंधित प्रॉब्लम ये तो हो गया एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल में एलिमेंशन निष्कासन से संबंधित प्रॉब्लम्स अब है रिप्रोडक्टिव के संबंधित जिसको प्रेगनेंसी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है ना कितनी बार ग्रेविडा है कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो जैसे दो बच्चे हैं दो तीन बार प्रेग्नेंट हो चुकी है तो ग्रेविडा जी से भी ले सकते हैं उसको है ना उसके बाद में नंबर ऑफ लाइव जीवित बच्चे कितने हैं नंबर ऑफ लाइव इश्यू जीवित मुद्दों की संख्या यहाँ लिव बच्चों की संख्या है समझ लेना ना तो यहाँ कितने बच्चे जिंदा है तो दो बच्चे जिंदा है जैसे ब्लीडिंग होती है क्या मतलब ब्लीडिंग मैसू साइकिल में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो हो सकता है कोई यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं है ना वो इसी में आता है वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है है ना वेजाइनल से कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है जहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए शो करता है ये वेजाइनाइटिस वगैरह हो सकता है फोल स्मेलिंग वगैरह आनी ये ऐसी कुछ है या कोई पेन होता है वेजाइनल एरिया के आसपास में कहीं पेन हो रहा है उसके बाद में नेचुरल इमेशन है ना नाइट में यूरिन आता है ज्यादा एनी सर्जरी कोई रिप्रोडक्टिव संबंधित कोई सर्जरी हो चुकी है ना और एबोशन कितने गर्भपात हो चुके हैं एबोशन कितने हो चुके हैं तो उसके अंदर लिख सकते हैं उसके बाद में है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है तो वो उसके अंदर देखते हैं अभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में पहला है तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका विज्ञान तो तंत्रिका विज्ञान में पहला कंफ्यूजन पेशेंट कंफ्यूज है कि सही है ना पेशेंट स्टेबल है कंफ्यूज है कंफ्यूज है कोई भी अगर नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी तो पेशेंट क्या रहेगा कंफ्यूज रहेगा उसके बाद में कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब भी यहाँ पे कोई दौरे आना या फिर ऐसा कुछ तो है क्या वीकनेस उसके कोई हाथ पैर में कोई वीकनेस है कमजोरी है पैरालाइज जैसा तो नहीं है ना पैरालाइज अलग है पैरालाइज कोई वीकनेस वगैरह हाथ पैर में या पैरालाइजिस है पेशेंट को तो उसके बाद में लॉस ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रेंथ सॉरी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ उसके जो स्ट्रेंथ है जो ताकत है हाथों पैरों की वो प्रॉपर है कि नहीं है ना चेंज ऑफ सेंसेशन उसके जो सेंसेशन है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है क्या उसको टच का कुछ फील नहीं हो रहा है है ना हेमर से टेस्ट वगैरह चेक करते हैं ना उसके टेस्ट वगैरह जो सेंसेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं उसके बाद में इन कोऑर्डिनेशन वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाता है कि नहीं कर पाता है उसको टिंगलिंग या पिंगलिंग झुनझुनी चुबन जैसा कुछ हो रहा है क्या उसको टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना कभी कभी हाथ झुन झुन ऐसे सुन सुन करते हैं ना सुन हो जाते हैं या फिर ऐसे झुनझुनी आ गई हाथों के अंदर है ना वैसा बोलते हैं तो वैसा कुछ तो हो रहा है क्या उसकी मेमोरी कैसी है है ना उसकी मेमोरी थिंकिंग मेमोरी कैसी है उस लॉस ऑफ मेमोरी वैसा जैसा तो कुछ नहीं है कॉन्सियस कैसा है वो कॉन्सियस है कि सेमी कॉन्सियस है कि कोमा में है रिफ्लेक्स कैसे है उसके बॉडी के रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बॉडी के रिफ्लेक्स जो होते हैं वो चेक करते हैं नमनेस मतलब भी सुनता होती है उसमें हाथों पैरों में कोई सुनता वगैरह तो नहीं रहती है वो वगैरह देखते हैं उसके बाद में है मस्कुलो स्केलेटर मस्कुलो स्केलेटर में आती है मसल और स्केलेटर जॉइंट से संबंधित सब प्रॉब्लम उसमें कोई मसल्स या जॉइंट में कोई पेन हो रहा है तो वो उसको यस लिखेंगे जॉइंट स्टिफनेस या सेवलिंग अगर उसके जॉइंट में कोई स्टिफनेस है मतलब कठोरता है या उसके जॉइंट में सूजन आ गई है तो वो लिखेंगे देखेंगे उसके बाद में जॉइंट मूवमेंट उसके जो जॉइंट के मूवमेंट है वो सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो उसके अंदर लिखेंगे उसके बाद में मसल स्ट्रेंथ उसकी मसल की स्ट्रेंथ कैसी है वो उसके अंदर लिखेंगे पॉस्चर है उसका पॉस्चर कैसा है उसकी जो पॉस्चर है वो स्ट्रेट है कि नहीं है उसकी गति कैसी है वो उसकी उसमें कोई वीकनेस तो नहीं है इमोबिलिटी तो नहीं है वो पूरे दिन मतलब चलता फिरता नहीं है तो इमोबिलिटी तो नहीं है गतिहीन वाला तो नहीं है कहीं चेंज इन एडियल उसमें कुछ परिवर्तन है कि नहीं उसके बाद में स्किन स्किन चेंजेस क्या है है ना स्किन के अंदर आता है उसके कोई रेसेज है क्या चकते वगैरह तो नहीं है रेसेज वगैरह तो नहीं है उसके बाद में उसमें लीजन कहीं पे घाव है क्या स्किन में कहीं पे घाव है क्या वो चेक करते हैं कहीं पे घाव है क्या घाव है या पोलर पीलापन जैसे पीली स्किन जैसी दिख रही है बनावट कैसी है स्किन का टेक्सचर कहता है वो लिख सकते हैं उसके बाद में टेम्परेचर स्किन का टेम्परेचर कहता है बॉडी का टेम्परेचर वो स्किन का टेम्परेचर ही आता है उसके बाद में 
उसके पिगमेंटेशन कैसा है ना उसमें कोई ड्राइनेस वगैरह तो नहीं है स्किन ड्राई वगैरह तो नहीं है उसके स्किन पर पिगमेंटेशन तो नहीं है मतलब ज्यादा व्हाइट चकते वगैरह तो नहीं है वो उसमें देखते हैं उसके बाद एंडोक्रेनियल में देखते हैं कि उसके हारमोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एंडोक्राइन में देखते हैं एनी हार्मोनल प्रॉब्लम प्लीज स्पेसिफाई यानी जैसे एंडोक्राइन हार्मोन जैसे पिटेटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरी पिटेटरी पेस्टेरी पिटेटरी से तो वो कोई हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके अंदर लिखी जाती है ठीक है यानी उसे कोई थायरॉइड की प्रॉब्लम है हाइपोथायरोडिज्म वो वगैरह वो उसमें भी हार्मोन अब हैपेटिक सिस्टम यानी लीवर से संबंधित स्केलेरा कैसी है उसकी स्केलेरा मतलब आँख की जो है ना वो पीली वगैरह दिख रही है येलो दिख रही है तो उसके अंदर देखते हैं ना येलोइंग इसके लिए रहती है और यूरिनरी येलोइंग अगर यूरिन येलो कलर का आ रहा है ज्यादा तो वो उसके अंदर हेपेटिक से प्रॉब्लम होती है स्किन कलर उसका येलो है कैसा है तो वो उसके अंदर आती है सब्सटेंस एब्यूज मादक पदार्थों का सेवन करता है क्या सब्सटेंस एब्यूज का मतलब मादक पदार्थ यानी एल्कोहल वगैरह वो लेता है क्या वो उसके अंदर आती है तो ये हेल्थ ये हो गया हेल्थ हिस्ट्री फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग अपन को हेल्थ हिस्ट्री लेनी रहती है इसके अकॉर्डिंग हेल्थ हिस्ट्री लेनी रहती है तो थैंक यू सो मच क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच